ഹലോ കൈസ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ശേഷം സുഖമാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ബ്ലോഗിലേക്ക് ഇവർക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിഷു അടിച്ചു പൊളിച്ചു തിമിർത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല പടവൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കൈ നീട്ടമൊക്കെ മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എൻ്റെ വിഷു അത് കുറച്ച് മാസം വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്താണ് ഈ വർഷമെങ്കിലും പോയിട്ട് വരണം വിഷുവിൽ പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിക്കണം എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നടന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു വിഷു ആശംസ നേരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസവും നേരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നൊരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ജോബ് ഹണ്ട് വീഡിയോസ് ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യത്തിലേക്ക് ജോബ് ഹണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് മാൾട്ട അയർലൻഡ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് കൂടുതൽ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ നോക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയർലൻഡിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പേർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ജോബ് കിട്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് അവരുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അയർലൻഡിലേക്ക് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടി എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നൊരു വീഡിയോ ഇത് ആർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു കെയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അതുപോലെ യൂറോപ്പിലുള്ളവർ ദുബായിലുള്ളവർ നാട്ടിലുള്ളവർ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തിലാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയാലും എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ച് യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്ഷമ ലേക്കും ഞാൻ വിളിയെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വീഡിയോയോട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വിഷു ആശംസ നേരുന്നു അയർലൻഡ് എന്നുള്ളൊരു രാജ്യം ഒരു കൊച്ചു രാജ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് അത്യാവശ്യം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അയർലൻഡിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അവർക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് യു കെയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിപ്പോൾ യു കെയിലുള്ളവരും നാട്ടിലുള്ളവരും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നാട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ ജോബ് കിട്ടി ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അയർലൻഡിലേക്ക് അല്ലേ ഒരു ഐ എൽ ടി എസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ അയർലൻഡിലെത്താം ഇതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഗ്ദാനം തരികയല്ല നിങ്ങളെ അയർലൻഡിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഐ എൽ ടി എസ് ഇല്ലാതെ ഏജൻ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന വഴിയിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പോസിബിളാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയർലൻഡിൽ തന്നെ ടോപ്പ് എംപ്ലോയേഴ്സ് വിസ ഒരു വർക്ക് വിസ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ജോബ് സെക്ടേഴ്സിലാണ് അവർ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വർക്ക് വിസ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഏതൊക്കെ രാജ്യക്കാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അവിടെ പോയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്ലാനിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാതൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഐ ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷനാണ് എന്നെ ആര് പ്രോ സ്പോൺസർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്കതറിയുവാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് അവരെ മാത്രം നമുക്ക് അവരുടെ ജോബ്സ് അവരുടെ കരിയർ സെക്ഷനിൽ കയറി പോയിട്ട് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നല്ല സി വിയും കവലറ്ററും കാര്യം അവരെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വേക്കൻസി വരുന്നത് നോക്കി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് നമുക്ക് അവർക്ക് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അല്ലേ സോ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ ജോബ് സെക്ടേഴ്സിലേക്ക് ഏതൊക്കെ എംപ്ലോയീസ് ആണ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പഴയ ഡാറ്റയല്ല ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ ഡാറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ വരുന്ന സമയത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ വരും നിങ്ങളാ
ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് അതായത് മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വിസ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ കണക്ക് മാത്രമാണ് ഇനി വർഷം കഴിയാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ കടക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസേഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റുവാണ്ട പിന്നെ അല്ല ഫിലിപ്പീൻസ് പിന്നെ ബ്രസീല് ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പോ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ നമുക്കൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തിരിച്ച് നമുക്ക് പോവാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഏഹ് ഏതൊക്കെ സെക്ടേഴ്സിലേക്കാണ് അവർ വിഷു വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വിഷു ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വിഷു വിഷു എന്ന് വരുന്നുണ്ട് സോറി ഗൈസ് അപ്പോൾ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ടർ നമുക്ക് അടുത്തും അതറിയണം കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പല ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് സ്കിൽഡും സ്കിൽഡുമായിട്ടുള്ള ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സെക്ടേഴ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആണ് ഏതൊക്കെ സെക്ടേഴ്സിന് ഈ പറഞ്ഞ അയർലാൻഡ് ഗവൺമെന്റ് വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മൂന്ന് മാസത്തെ ഡാറ്റയാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജോബ് നോക്കേണ്ട ആൾക്കാർ എല്ലാ ജോബും കയറി നോക്കേണ്ട ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ജോബുകൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജോലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റിക്കാണ് ഓക്കെ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വിസയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജനുവരിയിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ആയിരത്തി എൺപത്തൊമ്പത് അങ്ങനെയാണ് വിസകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ സെക്ടേഴ്സിൽ നോക്കാം അഗ്രികൾച്ചർ ഫോറസ്ട്രി ആൻഡ് ഫിഷിംഗ് സെക്ടറിൽ ആയിരത്തോളം വിസകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഏതൊക്കെ ജോബുകളാണ് എന്നുള്ളത് അതാത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ജോബ് ഏതാന്ന് മനസ്സിലാവുക മൈനിങ് അതിനകത്ത് വെറും എട്ട് വിസയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു മേഖലയിൽ ജോബ് അധികം നോക്കണ്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അത് എട്ട് വിസകളാണ് മൂന്ന് മാസത്തിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കാം പക്ഷെ പിന്നെ ഓൾ ഓതർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് വിസകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കയറി പോയിട്ടുണ്ടാവുക കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് അപ്പൊ ഈ വർഷം അത് ഡാറ്റ ഒക്കെ വലിയ ഡാറ്റയാണ് കേട്ടോ അപ്പോ അതുപോലെ മറ്റ് ജോലികൾ ഏ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വിസകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഐ ടി മേഖലകളിലേക്ക് ഏകദേശം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വിസകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു മേഖലയിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വിസകൾ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ യു കെയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അയർലൻഡിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് യൂറോപ്പിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എംബസി അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പല മേഖലയിലുള്ള കോഴ്സുകൾ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഏവർക്കും തന്നെ ഈ ഒരു മേഖല നോക്കാവുന്നതാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് വിസ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വിസകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കെയർ വർക്കുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ജോബ്സിനും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ള കണക്ക് കാണിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഓതർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് വിസകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർട്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റി ഒന്ന് വിസകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വെറും മൂന്ന് മാസത്തെ കണക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും വിസകൾ പല ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലേക്ക് വിസകൾ കൊടുത്തുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പല ജോബുകൾ വരാം മറ്റേ ടൈൽ വാക്കുകൾ തൊട്ട് മേസം തൊട്ട് പല ജോബുകളും വരാം അതിനകത്ത് അതുപോലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ തൊട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകളും പല അതിനകത്ത് വരാം ഓരോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അകത്തിനും എല്ലാത്തിനും പല ജോബുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാം സോ ഇത്രയും
അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ അതേപോലെ സോ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഫയല് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫയൽ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ യെസ് ഇനി ഫയൽ ചോദിച്ചു വരണ്ട ഫയൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ നാത്ത് നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ എംപ്ലോയേഴ്സ് ആണ് വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിനും ആ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് എംപ്ലോയേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ വിസ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കാരണം അമ്പതിന് അതായത് നാൽപ്പതിന് മേലെ വിസ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ള ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിന് മേലെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടോപ്പ് എത്ര വിസ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഡൗൺ മീറ്റ് അയർലാൻഡ് യു സി എന്നുള്ളൊരു കമ്പനി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് വിസയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മീറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതിനകത്ത് ആരൊക്കെ അതിനകത്ത് ജോലി എന്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രൊഫഷണലിന് ആ ഒരു സെക്ടർ വരുന്നത് ഇതിനകത്തായിരിക്കും ഓക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ നൂറ്റി ആറ് വിസയാണ് മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് ഹെൽത്ത് അയർലാൻഡ് നൂറ്റി രണ്ട് വിസ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ആംഗ്ലോ ബീഫ് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വിസ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ ആമസോൺ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ അയർലാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് എഴുപത്തി ആറ് വിസകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് സെന്റ് ജെയിംസ് കോ ഹോസ്പിറ്റൽ എഴുപത്തിയേഴ് വിസകളും അതിന് താഴത്ത് ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി അതിപ്പോ കെയർ വിസകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വിസകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് വിസ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മറ്റൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാണാം അതുപോലെ നോ ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസ് ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് വിസകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പ് ആവും എന്ന് നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കണക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഇത്രയും ജോബുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ അത് മാത്രമല്ല ഗൂഗിൾ അയർലാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് നമുക്കറിയാം ഐ ടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഒരുപാട് വിസകൾ സെക്കൻഡ് പോയിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതിനകത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വിസകൾ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എഴുപത്തിയഞ്ച് വിസകൾ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ പല കമ്പനീസും ഈ പറഞ്ഞ വിസകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ അയർലൻഡിലെ കമ്പനീസ് ആണ് ഈ വിസ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൺപത്തിരണ്ട് വിസകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഈ വർഷം അവസാനിക്കാൻ ഇനിയും കിടക്കുവാണ് ഏകദേശം മാസങ്ങൾ ഇനിയും കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു അവസാനത്തേക്ക് എത്രത്തോളം ഈ ഒരു കമ്പനികൾ വിസ കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല മേഖലയിലുള്ള ജോലി കമ്പനികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ലിമിറ്റഡ് ഇതൊക്കെ ഒരു വിസയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണോ വരുന്നത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിസയുടെ എണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ എംപ്ലോയറെ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് കരിയർ സെക്ഷൻ ഇതിന് ജസ്റ്റ് സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നല്ല മനസ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഷെയർ ചെയ്യാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബില്ലിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള ഉപ